दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम जी एस पेपर थ्री ऑफ मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जामिनेशन इकनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट पास्ट हैज़ बिन लेड बाई इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट सुजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी दिस क्वेश्चन हैज़ टू पार्ट्स इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ इकनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट पास्ट ऑफ इंडिया हैज़ बिन कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी सेकेंड पार्ट इज क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी नो लेट्स सी द आंसर लेबर प्रोडक्टिविटी और आउटपुट मीन्स पर वर्कर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विस डिलीवर्ड मीन्स एक वर्कर ने कितनी वैल्यू की गुड्स प्रोड्यूस की या कितनी वैल्यू की सर्विस डिलीवर की लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज शार्पली इन इंडिया आफ्टर इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ नाइनटीन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज लेबर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम डिसंबर नाइनटीन to december 2021 is 5.24 per year economic growth during this period mainly occurred due to rapid growth of industrial and service sector after economic reforms many multinational companies invested in india then came the it revolution the percentage of labor force in industrial and service sector kept on increasing in both these sectors पर पर्सन लेबर प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल वर्क कोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी दैट इज एग्रीकल्चर द फॉलोइंग डेटा शोज हाउ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाई लेबर प्रोडक्टिविटी दिस टेबल शोज परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ जी वी ए ग्रोस वैल्यू एडेड इन डिफरेंट सेक्टर्स इन एग्रीकल्चर अप्रोक्सीमेटली फोर्टी वन परसेंट ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड but it contributes to only 20% of india's gva means a uh, percentage of labor force is almost double the percentage of productivity or say the percentage of labor productivity is half the percentage of labor force in industrial sector 26% of labor force contributes to 26% of gva in service sector just 32% of labor force contributes far more that is 54% of gva from this table uh, it is clear that uh, labor productivity is high in service sector and industrial sector the economic growth of india in recent past has mainly occurred due to growth of these sectors now coming to second part that is uh, uh, that is about creation of more jobs but without compromising existing labor productivity if we want a growth pattern that leads to creation of more jobs without compromising labor productivity the government policy should encourage growth of industrial and service sector this is because in agriculture there is already disguised employ unemployment means hidden unemployment means if at present four workers are doing a work the same work can be done in the same time by three persons also in industry there is lot of scope for jobs creation in food processing industry textile and jute industry there should be emphasis on professional education and skill development so that youth can start their own enterprise or contribute to industrial or service sector this will give them employment and increase productivity of nation as well in service sector for example the timing of shopping malls in metropolitan cities can be 24 by 7 due to double shift more labor force will be required to increase employment and productivity in agriculture sector farmers should be encouraged for integrated farming along with agriculture they can do dairy farming poultry honey production pig rearing etc for this they will need more they for this they will need some labor to assist their work now this will solve the problem of disguised unemployment in agriculture government should make arrangement for care of elder ones so that uh, they do not need a full time family member for their care that family member can do some productive job child care centers should be established in colonies and near workplaces of women so that they can do some productive job such steps will also create jobs in elderly and child care people should be given work from home option this will save their energy and time in traveling to and from workplace and their productivity will increase 
by such measures we can have a growth pattern in which there will be creation of more jobs without compromising labor productivity